Я хочу позбавитись в цілому від кортежі. А ось так щоденно на роботу їздить Зеленський версії 2021-го. Пускай в цих резиденціях живуть дітки такі. Тут басейн, і сауни, і масажний кабінет, і більярд на кінозал. Ну хоч два борта можна було продати? Оцей переліт президентського борту коштував українським платникам податків мільйон сімсот тисяч гривень. По-перше, президент не почув наше спасибі за санкції, по-друге, не почув наше питання у цьому випуску. Вітання! Це програма «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. І до початку власне ефіру дозвольте історію з особистого досвіду. Багато років тому я літав у США подивитись на досвід американських редакцій. Це була програма, організована, здається, посольством США. Я вже точно не пам'ятаю. І ось, після прильоту я проходжу паспортний контроль, і прикордонник у Вашингтоні, такий вже в літах дядько, ставить типові питання. Звідки, хто, навіщо, де буде жити? І одне з тих питань – хто оплачує ваш візит? І я кажу, мій візит оплачує уряд Сполучених Штатів. Після цього дядько піднімає на мене очі і каже, в уряду немає жодного центу. Твій приліт оплачений грошима американських платників податків. Ласкаво просимо до Сполучених Штатів. Я розумію, що ось зараз, коли я це розповідаю, це звучить як якийсь епізод з фільму, але це реальна історія. І вона дуже чітко демонструє світогляд, тому що ну, це було сказано абсолютно щиро, якось навіть рефлекторно, типу... Які ще гроші уряду? Ти що? Так ось, до чого я це розповідаю? Нещодавно Володимир Зеленський сказав, я нічого не беру безкоштовно. Ну, в сенсі, на посаді президента. І це так, знаєте, зачепило, адже президент отримує дуже багато речей безкоштовно. Не абстрактно, безкоштовно. Вони оплачені податками. Йому навіть не доводиться їх брати. Йому їх просто дають. Тож, Наша редакція вирішила нагадати Володимиру Олександровичу, наскільки ця його безкоштовність уявна. І підрахувала вартість президента. Я заакцентую, йдеться не про «нехай президент їздить на метро». Ми далекі від того популізму, до якого був схильний сам Зеленський, до речі, та ті медійні образи, які він транслював аудиторії. Просто, коли кожен твій крок коштує бюджету чимало грошей, коли три дні твого відпочинку забезпечують десятки людей, і взагалі, коли навколо тебе створена ціла інфраструктура, говорити про безкоштовність дуже сильно некоректно. Перед Новим роком Володимир Зеленський видав гіпердивний пасаж. Раптом заявив в інтерв'ю, що на посаді нічого не бере безкоштовно, в сенсі за бюджетний кошт. Мовляв, і вакцинуватиметься за свої. Такі, як я, будемо вакцинуватися за свій рахунок. І взагалі платить за себе сам. Я нічого безкоштовно як президент не беру. Це знову ж таки цитата. І ось це «я нічого як президент не беру» нас якось зачепило. Тому що як президенту Зеленському багато чого дають. І платять за це українці. І зрозуміло, що до хорошого швидко звикаєш. І воно стає непомітним. Тож ми вирішили нагадати президенту, що саме є для нього безкоштовним. І тут насправді йдеться про мільйони гривень на рік. Скажімо, свіжий візит президента в Емірати. Ось цей борт, який перевозив Зеленського з дружиною і делегацією. Ось цей кортеж, який забирав президента біля борту. Ось ця державна охорона і та, яка їздить з ним у цьому кортежі. І зрештою, ось ця державна дача, на яку президент повернувся після закордонного вояжу. Усе це оплачує не Зеленський, а ми з вами, всі, хто платить податки в Україні. Як ви думаєте, скільки усе це коштує? Зараз розкажемо в деталях. І про перельоти світом, і про рекламний тур Україною, і про реконструкцію держдачі, куди Зеленський переїхав. І про лікування у Феофанії, квіти, які президент кладе до пам'ятників, медальки, які роздає зіркам шоу-бізу, і бензин, який спалює його кортеж. Одразу домовимося. Те, що ми фінансуємо діяльність президента, це абсолютно нормально. Не будемо вдаватися в популізм і вимагати від нього. У мене почти все є. Але ненормально, коли президент каже вам, що він нічого не бере з бюджету. Особливо в той час, коли на його офіс, резиденції, санаторії і медичні заклади закладають все більше грошей. 
До речі, дякуємо, що на наш бензин скидаєтесь ви своїми донатами. Лінк для підтримки традиційно під відео. Лікування у Феофанії. Я хотів на себе пройти цей етап. Ну, хотіли заболіти. Заболіти, да. Коронавірус. Ну, чому ж людям було легше? У листопаді президент таки захворів на ковід. Але людям від того легше не стало. Хоч на Банковій запевняли, що хвороба перебігає легко, Зеленського поклали у лікарню. І ні, не у приватну, а у державну. Ну, як державну? Не в сенсі в ту саму, куди кладуть пересічних хворих, а в державну лікарню для віпів. Зо два тижні Зеленський пролежав у Феофанії. Пролежав це, звісно, фігурально. Він щодня звідти стрімив. Як це не парадоксально, але я хочу подякувати нашим постійним опонентам за фейк про те, що моє лікування коштує мільйони гривень на день. Справді, скільки коштувало лікування Феофанії головного пацієнта країни? З цим питанням ми звернулися до керівництва лікарні. І, і на диво нам одразу ж відповіли. У лікарні наголошують, що вартість лікування президента нічим не відрізняється від вартості лікування її інших пацієнтів. А один день у Феофанії з ковідом – це мінімум 7 тисяч 800 гривень з бюджету. В цю суму входить оплата роботи лікарів, комунальні витрати, 150 літрів медичного кисню і їжа. Зеленський провів у лікарні два тижні. Ви заплатили за це приблизно 110 тисяч гривень. І це мінімальні підрахунки для пацієнтів з легким перебігом ковіду. Міцного здоров'я вам, Володимира Олександровичу. Не хворійте. Переїзд на Держдачі Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би. Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома. Президент хоче додому, але уже восьмий місяць вимушений жити у цьому шикарному будинку в Кончазаспі, за який платите ви. Велетенська ділянка і не менше за розмахом триповерховий будинок. Окрім кімнат із високими вікнами, тут басейн, і сауни, і масажний кабінет, і більярдна та кінозал. На ландшафтній ділянці – дитячий майданчик, ще кілька будиночків, альтанки і власний вихід до води. Зеленський переїхав на ці державні дачі із власного будинку на другий рік президентства. До переїзду Зеленського тут готувалися. Замовили ремонт сходів від президентського будинку на схилі. Ось цих, за деревами, які ведуть на берег. Відремонтували споруди і конструкції на території Держдачі. Врешті-решт у 20-му за ремонти на цьому об'єкті заплатили мільйон гривень. Ваших гривень. Давайте відверто, цей маєток мало нагадує класичну Держдачу. Бо Держдача – це якось так. Від початку класичний будинок на території комплексу відпочинку Кончазаспа мав такий вигляд. А ось таким будинок стає, коли в ньому живе президент. І мільйон на ремонт перед переїздом – це ще не всі витрати. На утримання цього будинку йдуть мільйони. У 2020-му – 3 мільйони з хвостиком. Ми з'ясовували, чи входить ремонт в озвучену нам вартість утримання президентського будинку. У резиденції, кажуть, входить. У нас є сумніви, але добре, візьмемо в чек Зеленського по мінімуму. У будь-якому разі утримувати держдачу – це як щороку купувати по дві квартири в Києві. А ще ми так сильно і давно хотіли показати вам цей будинок поближче, що нам навіть вдалося потрапити на закриту від сторонніх очей територію. Але тут за одним високим парканом ще один паркан, кущі, дерева і купа охорони. Коротше, на що пішли 3 мільйони, можна роздивитися лише з коптера. Бо свіжими фото ви, Володимиру Олександровичу, нас не радуєте. Кортеж Я хочу позбавитись в цілому від кортежі. Це говорив Зеленський з разка 2019-го. Ну, а ось так щоденно на роботу їздить Зеленський версії 2021-го. Традиційно – Мерседес і навіть не дві, а три автівки супроводу. Так вони заїжджають до Офісу Президента. Виїжджають з Офісу Президента. Приїздять на телеефіри. 
відвідують з'їзд президентської партії «Слуга народу». Виїжджають з держдач. А, бачите, тут навіть з поліцією. Перед цими авто відкриваються усі двері. Точніше, розтопаються усі машини. Від президентської дачі до президентського кабінету десь 22 кілометри. Ну і стільки ж назад. Бензин зараз дорогий і дизель не дешевший. Це я до чого? Що кожен переїзд Зеленського – це теж наші гроші. А ще у 2020-му були Волинь, Буковина, Рівне, Вінничина, Закарпаття, Одеса та інші куточки України. Сюди Зеленський їздив або літав і їздив інспектувати велике будівництво. Дорогою дивився на весільні сукні, філармонію, місцеві підприємства, попив кави на 17 тисяч гривень штрафу для власника кав'ярні. Не те, що без візитів президента велике будівництво стало б менш великим, але наближались місцеві вибори і президент невтомно працював на рейтинг «Слуг народу». Їздив, звісно, за бюджетний кошт, а з ним їздили і співробітники президентської автобази. Це видно у її офіційних видатках. Раніше ми про це якось не задумувались, але виходить, що коли Зеленський летить кудись в регіони, там його зустрічає частина машин, ідентичних київському кортежу. Так вони їдуть за ним туди із Києва. Наприклад, поїздка на Чернігівщину. Зеленський туди летів, а ось кортеж забирає президента із аеродрому в Півцях. У ньому чорний бус «Мерседес». Такий ми вже бачили в кортежі Зеленського у київському аеропорті. За ним у Чернігівській колонії їде бус «Фольксваген». Таке ж авто, обладнане спецсигналами, бачимо вранці при виїзді Зеленського із Кончазаспи. Скільки бюджетних коштів витрачає автобаза Держуправління справами на заходи за участі президента? Пальне, обслуговування і ремонт машин, добові та проживання працівників президентської автобази у відрядженнях – майже 5 мільйонів у 2020-му. А про один такий вояж у регіони розкажемо детальніше. Резиденція Синьогора Кінець грудня. 15 співробітників державної автобази їдуть в Івано-Франківську область. Бо там заходи за участі президента. Добові і їхнє проживання оплачують заздалегідь. Тридцяте грудня. Президентський Ан-148 сідає в Івано-Франківську. Разом з Єрмаком Зеленський представляє там нового голову області. Але ж на носі новий вік. Де його зустрів глава держави? Невеличке карпатське село Стара Гута. 60 кілометрів від Івано-Франківська. Навколо ліс і гори. На околиці державна резиденція Синьогора. Під'їхати до неї можна через пропускні пункти і шлагбаум. Потім дорога лісом. І вуаля, тиша, спокій, гори. Синьогора для президентів – як державна дача у Кончезаспі. Тільки державна дача у Карпатах. Так, Зеленський зустрів Новий рік у Синьогорі. Ой, давайте цитату з офіційної відповіді. Здійснив робочу поїздку до Івано-Франківської області. Усі новорічні дні державну резиденцію і село поряд патрулювала поліція і державна охорона. На поліцейських авто, на цивільних авто і на автівках з номерами прикриття. Пригнали сюди і новенький пікап Toyota Hilux. Такий самий ми зустріли в Борисполі, коли Зеленський з делегацією поверталися з Еміратів. Автівки купили минулого літа. Напередодні президентського візиту у Синьогорі купили. Нове покриття на підлогу, систему відеонагляду, оновили огорожу біля озера, ще підшаманили гостьовий будинок і оздоровче приміщення. Тут ніби як спа є, думаємо, це воно. Купили сенсорні диспенсори для антисептику та бензопилу. Не питайте. І тонну, так, тисячу кілограмів овочів, фруктів та горіхів. Сотні круасанів плюс іншої випічки для сніданків та, і це найбільша загадка, півтори тисячі буханок хліба. 
І з дедлайном акурат під приїзд президента замовили медогляд для працівників резиденції. Тут вийшло всього тисяч на 300, але в резиденції нас повідомили, що кошторис новорічного візиту президента – 100 тисяч. Ми не певні, що туди все врахували, але ок, припустимо і запишемо на рахунок Зеленського лише цю сотню тисяч. Разом за Синьогору і переліт в Синьогору набігає за 200 тисяч. А добові от тих 15 працівників президентської автобази ми тут не рахуємо, бо вписали їх в попередній чек. Перельоти. А ще Володимир Зеленський багато літає. Це добре. Усі президенти літають світом. Домовляються з колегами, підписують меморандуми, презентують свої країни. Це частина президентської роботи і цілком нормально, що офіційні візити оплачуються бюджетним коштом. Але коли дивишся на рахунки за президентські подорожі під фрази «нічого не беру безкоштовно», можна викликати доктора Лайтмана. Володимир Олександрович, ці перельоти – це дорого. Це взагалі найдорожчий рядок витрат на вас. І платять за них українці. Пам'ятайте про це, гуляючи Давосом чи Абудабі. 13 лютого цього року, п'ята вечора. Володимир Зеленський із дружиною і держохороною прилетіли в Об'єднані Арабські Емірати. Виходять із президентського борту Airbus A319. Його перельоти оплачує управління справами президента із коштів державного бюджету. Президент пробув в Еміратах два дні. За Будабі борт перелітав в Дубай, і ось 15 лютого літак повертає Зеленського на Батьківщину. А ми зустрічаємо його у Борисполі. Зараз 23 25 вже за моєю спиною за офіційних делегацій аеропорту Бориспіль. І літак з українською делегацією, з Володимиром Зеленським на чолі, вже десь над Україною. Вони літять з Об'єднаних Арабських Еміратів, і ми вирішили зустріти їх тут, в Борисполі, для того, щоб подивитися, як зустрічатимуть президента і делегацію. І бачимо тут вже повну охорони, тут швидкі е- УДО, поліція, і, судячи з усього, буде... Яскраво. Оцей переліт президентського борту коштував українським платникам податків мільйон сімсот тисяч гривень. Це тільки переліт. І ні, це не докір, бо візит офіційний летіла ціла делегація. Підписували меморандуми, укладали угоди і тисли руки. Просто знаєте, летіли за ваші гроші. А ми хочемо підрахувати, скільки на президентських перельотах набігає за рік. Тому подивимось на 2020 Січень 20-го Володимир Зеленський у Давосі виступав на Всесвітньому економічному форумі. Шостий рік у моїй країні йде війна. На цьому подорож не завершилась. Наступні два дні Зеленський в Ізраїлі. Зустрічався з прем'єром Ізраїлю. Я догадував, що сказати вам про наші особисті зустрічі. Вони, наші особисті зустрічі завжди відкриті і завжди а, приємні. Ходив у Ядвашем з дружиною, зустрівся зі спікером ізраїльського парламенту та місцевими бізнесменами. Переліт, лише переліт президентського борту маршрутом Київ-Цюріх-Тель-Авів-Київ – 2,5 мільйони гривень. До речі, наші відео цього року вже встигли назбирати 2,5 мільйони ваших переглядів, а кількість підписників на нашому каналі стала 350 тисяч. Дякуємо кожному з вас. А якщо ви ще не з нами, то підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок під відео. Лютий 20-го. Зеленський в Римі. Президент Радіо Україна Олексій Олександрович Зеленський. Наступного дня у Ватикані. Вартість цього перельоту – близько мільйона гривень. Потім був Мюнхен, Брюссель і Лондон, і Стамбул. Усе не перерахую, але так по мільйону півмільйона за раз перельоти делегації із президентом висмоктали із бюджету 22 мільйони гривень у 2020 році. І, чесно кажучи, 2020-й був ще дуже економний в питаннях президентських перельотів, мабуть, через ковід. Був би це стандартний рік, було б за 40 мільйонів, як у 2019-му. Взагалі-то в президента планували у 2020-му налітати не 22 мільйони, а 56. Вручально-покладальне 
Угу. А тепер дрібненьке. Ну, як дрібненьке, це на перший погляд дрібненьке. Але на ньому за рік також набігають мільйони. Усе, що робить президент в рамках офіційних заходів від покладання квітів і до синхронного перекладу, оплачує не президент, а платники податків. Ось Зеленські з оточенням несуть кошики з колосками, калиною і лампадкою на День пам'яті жертв голодоморів. Красиві кошики і дорогі. В середньому за такий кошик заплатили по 2,5 тисячі гривень. А загалом за рік лише квіти для президентських заходів потягнули понад півмільйона гривень з бюджету. Або дзвінки. Дзвінок Зеленського президенту Франції коштував платникам податків майже 14 тисяч гривень. Ні, не за роумінг, за синхронний переклад з французької. Телефонна розмова президента з очільником ЄБРР – майже 13 тисяч гривень. За переклад з англійської. За рік наперекладали розмов на кілька сотень тисяч гривень. А ще президент відзначає, нагороджує і дарує. І робить це, зрозуміло, не з власних заощаджень. А якщо ми вже про сувеніри і подарунки, то такі худі, як на мені, ви можете придбати в магазині. Лінк під цим відео. Там купа всього цікавого і класного. Чашки, чохли на телефон і навіть з'явилися футболки з Києвою. Тож купуйте наш мерч і підтримуйте нашу редакцію. Він заявив, хтось вважає це пережитком минулого, та державі важливо відзначити людей, які багато зробили для її розвитку. Ця новина могла б звучати так. Володимир Зеленський вручає Потапу 2 тисячі бюджетних гривень. Тобто нагрудний знак заслужений артист за 1928 гривень за штуку. Я зробив це для хіп-хоп-культури. Державні нагороди від президента у 2020-му коштували платникам податків 12 з гаком мільйонів. Ще мільйон докидуємо за годинники. Такі, наприклад, Зеленський вручав військовим 7 листопада по 4 тисячі за один. А щоб заходи з президентом проходили атмосферно, як от День Збройних Сил, для них замовляють банери, монтаж конструкцій та оренду відеоапаратури. Держохорона Хто об'єднує усе, що ми показали? Кого ми бачили на фото Зеленського в Україні і за кордоном, але ще жодного разу не згадали? Ось він – начальник Служби безпеки президента, колишній охоронець олігарха Коломойського, до речі, Максим Донець. Тепер зарплату йому платите ви, а не Коломойський. І платите навіть більше, ніж самому президенту. Це я не з жадібності, просто дивуюся. Максим Донець охороняє президента не один. Скільки саме співробітників елітного підрозділу державної охорони обслуговують главу держави і родину – секретна інформація. Тому загальної цифри на їхні зарплати не буде. Просто скажемо – багато. Знов йдеться про мільйони. Вони сидять по кущах уздовж його маршруту, їздять з ним в кортежі, літають за кордон, ходять на телеефіри. І будуть з президентом навіть тоді, коли він уже президентом не буде. Бо президента УДО охороняє довічно. Ну, окрім випадків, як і з Януковичем. Ми хотіли запитати в президента, чому він передумав і таки переїхав на держдачу. Навіщо сам говорив, що хоче позбавитись кортежів і буде стояти в заторах? Я буду точно стояти в пробках. Але комунікація зі ЗМІ Володимира Зеленського теж бронзовішає. Стрічка відділяє нас від президента. Він щойно провів невеличку прес-конференцію для групи обраних телеканалів. На жаль, поки що поставити питання йому неможливо через те, що ось купа охорони, яка не дає змогу до нього навіть підійти. Пане президенте, а підійдіть до нас, тут є ще ЗМІ. По-перше, президент не почув наше спасибі за санкції, по-друге, не почув наше питання у цьому випуску і не зможе його прокоментувати. На жаль. Окей, ви довго слухали і, мабуть, втомилися. Але ж не дарма у нас на руках стільки президентських чеків. Давайте підсумуємо. Перельоти, кортеж, дві держдачі, лікування. Майже 31 мільйон гривень. Ми вперше порахували, скільки на рік витрачається безпосередньо на президента. І тут ще немає його охоронців, бо їхня кількість секретна. А це, мабуть, ще кілька мільйонів. Ну і не враховували квіти з медальками, бо врешті-решт то не йому особисто. Так що 30 мільйонів – то ще по мінімуму, дорогий Володимир Олександрович.
На сьогодні все, але нагадаю, от ви нас побачили в телеефірі, потім знов побачили в телеефірі, і в цей проміжок часу в нас на Ютубі вийшло ще з півдесятка матеріалів. Тому неодмінно знайдіть нас на Ютубі і підпишіться, щоб бачити більше. Зустрінемось!